Difusora Jovem Pan Sat, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Policiamento será reforçado para Natal Seguro no centro. Guarda Municipal e Polícia Civil e Militar de Jundiaí discutiram em reunião ontem à noite ações estratégicas para evitar roubos e furtos na área central durante o período de compras de Natal. Evidentemente que as ações estratégicas, a inteligência não vai mostrar quais serão as ações que vocês vão fazer, né? Com certeza. Na verdade, nós temos ainda 30 dias aí é, para planejar e através das informações do a última festividade natalina aí do comércio, a gente vai direcionar as ações com base nas informações é, do ano passado para que esse ano seja melhor ainda o esquema de segurança, não só para a área central, para você ter uma ideia, nós recebemos mais de 10 representações de outros bairros do município, requerendo também o reforço do policiamento nas suas áreas comerciais. Normalmente o furto e o roubo são ações mais recorrentes em, nessa época do ano, não, Ferigato? Sim, a grande maioria é relacionada a punguistas e interior de loja, principalmente aquela é, da demanda de público maior. É, inclusive nós estamos preparando aqui na Guarda Municipal, através é, do pessoal do, da Educave, algumas dicas de segurança que no longo do mês nós devemos encaminhar para publicação observando da orientação para a população de como se comportar e se portar é, nessas áreas de grande fluxo de pessoa. E as pessoas com mais idade, as mais experientes, as mais velhas, elas são a primeira vítima? Olha, nem sempre. Geralmente essas pessoas aí mais vividas, né? que servem de exemplo para a gente aí, acabam sendo vítimas principalmente de estelionatário e golpes é, em agência bancária. Mas a grande maioria das vítimas, por incrível que pareça, são mulheres, principalmente aí no tocante ao punguista. É, bato muito nessa questão porque é, as mulheres, é, quando vão fazer as compras, levam suas bolsas, geralmente de porte avantajado, né, porque leva muita coisa e acabam por necessidade colocando sobre as costas e aí é que age o punguista são a grande maioria das vítimas o correto é sempre andar com a bolsa colada à frente do corpo né Ferigato? Sim e também evitar a moeda corrente hoje todo o comércio aí trabalha já com, com o sistema bancário de, de débito automático cartão de crédito levar o essencial aí para um lanche um estacionamento, fora isso não tem o um porquê. Quanto menos uh, o indivíduo andar com a moeda corrente, mais difícil se torna a ação dos indivíduos. Ou se ocorrer, não terão o recurso necessário para subtrair esse dinheiro. Também a necessidade de que uh, a pessoa evite o dia do pagamento, todo mundo vai no mesmo dia no banco. Aí é o dia que o, que o bandido também gosta de ir, né, Ferigato? Geralmente acontece, mas o, o estelionatário, eh, que é o conto do vigário, né, como popularmente é dito, ele fica próximo à agência, ele vê a movimentação e a sutilidade das pessoas. E nesse momento é que ele passa a tentar aplicar o golpe. Recentemente aí tivemos alguns casos aqui com prisão em Jundiaí eh, de golpistas vindo de outros municípios que na verdade percorre as agências bancárias, tenta identificar uma possível vítima e aí aplicar o golpe, como o do cartão, do bilhete da loteria, são golpes antigos que até hoje eh, as pessoas acabam caindo. O telefone da Guarda Municipal, a descagem rápida, qual é, Ferigato? Nós temos 153, eh, que cai no nosso COT, que é o Centro de Operações Táticas, e também o 4492-9060. Infelizmente, ainda 153, por uma decisão aí da Anatel, eh, nós temos alguns problemas, principalmente com ligação oriunda de aparelhos celulares. Então, além do 153, nós temos disponibilizado também o 4492-9060. Petor Cláudio Ferigato, coordenador operacional da Guarda Municipal de Indiaí e a operação Papai Noel, aquela que vem aí para a conteira ações de meliantes inimigos dos homens e das mulheres do bem. Difusora Jovem Pan Sat, 67 anos de jornalismo e credibilidade.